耶华与白浅近日大婚，天朝的规矩都是由兄长代新郎迎亲。怎奈墨渊上神身体抱恙，不能前往。我们私下已足足讨论了三日，都没讨论出与墨渊上神身份相当的天族人选。不知众卿可有解决之法？回天君，呃，这辈分和地位皆在夜华之上的神仙，呃，恐怕是难找。司命行军，这有何难？那哪位上神合适呢？回父君，日前帝君已向我许诺，可走一趟去青丘迎亲。那我就勉为其难，走这一趟吧。你怎么敢诓东华？我当时也就随便说说，没想到他真的就上钩了。我现在也是追悔莫及啊。不过这帝君答应，总会有他的理由，我也只好硬着头皮继续诓他了嘛。顺谁的心意？诓谁？拜见帝君。帝君，您怎么？哈，没想到你还真的来了。既已答应，自不会反悔。既然人都到齐了，就即刻启程吧。迎亲事大，莫错过了吉时啊。哎。这东华帝君有多久未曾踏足青丘地界了？帝君自从当上了天地共主之后，就再未亲临过青丘。青丘今日真是好大的面子啊本君临行前听闻啊，说是青丘原本有两位帝姬，除了将要嫁给夜华的这个白浅之外，另外还有一个小字辈的。三殿下所言非虚有，青丘啊，确然是有两位帝姬。小的这位呢，乃是白家唯一的孙子辈，说是白狐与赤狐的混血，是这八荒六合中唯一的一头九尾红狐，唤作凤九小殿下。
这胆子大不大？那你这么一说便是了。我就记得有人跟我提起过，说啊，当时苍夷神君还是真心喜欢这个把他的宫殿拆得七零八落、未过门的媳妇儿。说这宫殿重新修建了以后，还在宫殿里挂起了凤九的画像，日日睹物思人呢。喜不喜欢是一回事，要不要得起就另当别论了。小仙听说钟湖山的秦姬还主意白遣上神的四颗白针呢，那人白。思命，你今天眼睛抽筋儿啊？没有，你怎么老往帝君那儿瞟啊？先不知道小殿下在此，刚才是小仙造次了。你一个人躲在那儿干嘛呢？偷听啊！偷听？嗯。那你现在又过来，莫非是专程来下司命的？司命新君，你方才说那个钟湖山的什么什么秦姬，他是真的喜欢我小叔吗？青丘帝姬来迎亲，自然再合适不过。爹，娘，女儿以后。就不能随时伴在父母左右了。芊芊，天族的规矩繁琐，你可都背熟了。嗯，以后啊，你可要收起脾气了。好了，你且忍忍吧。吉时已到，外面的客人还等着呢。接圣谕。青丘狐族白浅，书甚姓程，前功中馈，贤雅端庄，一见长秋。以以奉宗族。今与我神族太子夜华，叫凤九姐姐，结连礼。你怎么在这儿？凤九姐姐，你要去哪里呀、啊？我去办个正事。没人跟阿丽玩，阿丽要跟着凤九姐姐
，望日后亲属兼威。那你不许说出去啊！玉星昌运，正位天宫，宜应盛典。谢天君。李成，送新娘上花轿。凤九姐姐，你为什么要跑出来呀、啊？因为我不喜欢那种严肃又无聊的场合呀、啊。不会是因为有你不喜欢的人在吧？你个小孩问那么多干嘛？那就是有凤九姐姐喜欢的人在。你小大人一个。凤九姐姐，咱们回去吧，我怕待会儿娘亲找不到我，该着急了。放心吧，你娘亲现在可顾不上你。见过天孙殿下，小殿下。司命行军，你是怎么了？嗯，你该不会是又被人给捉弄了吧？没有没有没有没有，小殿下说笑了，除了你，谁还能整天捉弄我呀？<笑>除了我，那还有连宋殿下呀？啊，要不然就是帝君。那要是帝君的话，我可就帮你报不了仇了。你别说了，快别说了。你干嘛眼睛抽筋儿了？没有，没有，没有。若是我为什么，为何不变？帝，见过帝君。凤九见过帝君。帝君。青丘帝姬，似乎对我甚是了解。嗯、呃，帝君说笑了。帝君高于九重天。凤九藏于青丘底界，与所有神仙一样，对帝君的了解全凭想象，哪有了解甚多这一说？